，有人吗？来了。有人吗？有人。<笑>来了。哟，今儿啥日子呀？来这么多老总太君的，查良民证吧。我这就给您拿去。哎哎哎哎不好嘞，啊，拿着，啊，去吧去吧。哎，老大哥啊，啊，哎，老大哥的手机挂到过啊，是的卡。那个兄弟们，你们都替我照顾好太君啊。哎，好，太君，我进厨房，杀鸡，炖鸡，哎，一会儿吃鸡啊。哎，太君，你手机好啊，兄弟们，哎，给我照顾好。走呀，把凳子。这班长。捡了漂亮女人就走不动，小嫂子。哟，老总，这鸡还没杀呢，你咋就进来了？嘴可真馋。我是馋，小嫂子，可我馋的不是鸡，不是鸡，你馋啥呢？是小嫂子你呀、啊！老总，老总，哪里亏的？太君，没事啊，没事，没事。坐坐坐，咱就赶快进去看看。一看你就没碰过女人。哎，老总你别，老总，老总，你这样会出人命的。老总，老总，你先听我说，你等一下。什么事？你别急，我有话跟你说。你咋这么急呢？你快说，小嫂子。哎呀，你等一会儿，后面有个枪正顶着你呢。什么枪啊
。没事，等会儿问完了弄死他。小、啊、爷，暴露爷爷，你饶了我吧。我说，听我说，<笑>我们想问你点事儿。奶奶，奶奶，您问吧。但凡我知道了，我肯定都告诉你。奶奶，嗯、奶奶，你们一共来了多少人？我带了一个班的兄弟，我们还有六个鬼子，全在院子里了。你们的任务是什么？在这附近的五个村子搜索。这里离最外围的包围圈有多远？不远了，只要再过十里地外的积水镇，就没有鬼子了。你说的是真的？真的，我说的都是真的，爷，真的爷。班长，你好了没啊？兄弟们都饿了，太君也都催了，太君都催了。不是，不赖呀、啊，你小子都当班长了，我也是身不由己呀、啊。怎么回答你的兄弟啊？这知道，你们都催个球啊！啊，马上就完事儿了，你们给我等着吧。哎哎，好，哎好。爷，俺这空大鸟谁？哎，他来喽。哎呦，哎，班长呢？是不是裤子落里面，忙着找裤子呢？<笑>喝汤啊！来、啊！别动啊！想跑？没跑，没跑！别动啊，给我老实点！小子腿脚还没快啊！走，嘿嘿，爷，哎呀，爷，你小子是狗改不了吃屎啊！一不留神你就跑了。爷，我没想溜，我出去啊，给你们放风去了，我怕他们日本人过来。行啊，大点声跟我说一个。我怕他们日本人过来，爷，爷，是不是我还得谢谢你啊？爷，爷，不要谢我爷，爷，我都照你说的做了。你要是不满意的话，再给兄弟画个道，我们可是同胞啊！中国人不能杀中国人的，爷。狗汉奸，哎，还跟他废什么话？一枪毙了得了，帮了他，爷，爷，爷，别杀我！对了，爷。爷，我这还有点东西，你看，这是我在西装捡的，肯定是你们拉的情报吧？嗯，我都没交给日本人，日本人都不知道。我看呀，毙了他算了。<笑>这小子还有点用，先留着。这样，这个呢，你回去啊，留着擦屁股啊。啊。想不想活命就看你的了。今天爷再给你画个道。好爷，你跟我说。这都堵了一夜了，这天亮了还不去睡？一会儿老子换了岗，也去摸两把去。哎，兄弟，一会儿换岗了，咱们也摸两把去。摸两把去啊！嘿嘿嘿嘿，哎，哎呦，嘿，嘿嘿嘿嘿嘿，我当是谁呢？哎，你不是和太君去搜山了吗？嘿，肯定搜到不少油水吧？哎，兄弟，这几天手有点背，借几个字儿翻翻身。你给我滚一边去！翻身翻身，你王八！见见见到老子就要钱！哎呀哎呀，你说你这个人咋这么不大方呢？啊，兄弟，哎，我这有点钱啊，将就着用用啊！谢谢兄弟啊！哎哎呦！手榴弹！别动！
跟兄弟玩的啊？不是你嗓子眼放屁，你咋想的？你脑子是猪脑子？这是八爷要借道儿，一群眼睛长在腚上的狗汉奸。呸！你说啥？<笑>说的好像你不是狗汉奸似的。<笑>哎，这些二狗子就住这几个地方？呃，是，呃，都住在这条街的店铺里。嗯，动手，走。冲出这个地方，咱们就可以跳出包围圈了。把这小子带上，出现啥事儿，第一个崩了他。嗯，快走。新七团的，你们争着日本人的军饷，这命是自己个儿的吧？我们一个团要从这儿借个道，你们都想好了，谁要是觉得活腻了，把脑袋瓜子都给我伸出来，我替你帮这个忙。别别，八路爷，咱们都是中国人，与人方便，与己方便。你们是要从这儿过去吗？那赶紧赶紧过吧，我们保准不出来。别在这给我胡说，刚才我就想过去。没想搭理你们，可是这里边有一个不识相的，冲老子开枪，老子现在也一肚子火，不想走了。别呀，爷爷，大爷，哪个不长眼的敢朝您开枪啊？我回头一定踢死他。你赶紧走吧，大爷，一会儿日本人回来了可就不好办了。吓唬老子是不是啊？老子一个团上千人，信不信，放个屁的功夫就把你们全灭了。谢谢谢，爷爷我信。你你说怎么办吧？要不你给兄弟出个章程，我照着办就是了。这还算句人话。老子受了一肚子气，怎么着？是不是得给点补偿啊？应当的，应当的。这样吧，把你们身上那些手榴弹、子弹弹，还有装干粮的口袋，都给我扔出来。快快快！扔扔扔！快！去，拿回来去，去！这还有个样，啊！行了，就这么着吧。走，等等会儿，等等等会儿。你不是好几天没吃大葱了吗？肯定馋坏了，给你要几块大葱。<笑>哎，里边听着，有没有大葱啊？给我弄几块。啊，大葱，这八路要大葱干啥？命那么多废话，赶紧给我弄去。快！可是这时候我上哪弄大葱呢？去后面厨房看看去。哎，八路大爷，这就给你拿葱去，别着急啊，快点好了，来了，来了，哎，大葱。八路大爷，就四根葱了
你将就用吧。不是兄弟，我抠门，昨天厨房给用光了。要是早知道您来，我就给您备着了。我看你就是抠门。行了，差不多得了，赶紧走吧。四根也行啊，嘿嘿嘿。行了，走了，走。好，兄弟们走了。哎，这小子咋办？要不先给他弄死？哎呀，我求你了，你别杀我。哎，对了，我还有个消息，我告诉你们，保证对你们有用。我戴罪立功，行吗？啊，站起来说。那那我说了，说，你们保证，别老想杀我好吗？哪有那么多废话？站起来说，说，说。听说日本人把附近一个村的老百姓都抓起来了，就关在那边那个院子里。这鬼子为啥抓老百姓啊？听说是佐助那家伙干的，说要把他们押到阳山去，然后然后啥呀？说呀，然后给杀了，说了三天以后动手。你你怎么不早说呢？不是爷，这太血腥了，我都吓懵了都。你再说你也没问我呀。赶走，快去安排救老百姓。是。一会儿你带着我们去救老百姓，救出老百姓，我就让你滚蛋。要是我这些兄弟有个三长两短，我第一个崩了，你听见没有？是是。快快。わかった。そこで待機する。警備を重ねろ。高橋軍の報告です。明け方八路に襲われた。今敵を追い出している。敵は今南に逃げてます。万事俱备，只欠东风啊！看来我们的敌人终于成功了。成功了？我媳妇现在下落不明，我放着她不管，跟你们找于东风，我到底得到什么了？您是嫌自己无能，还是嫌皇军无能啊？现在是什么地步了？你竟然还想着你的女人？假如不是因为你愚蠢，擅自行动，不来汇报于东风的下落，咱们今天能沦落到这个地步吗？阳山的货多的，马瓦里诺中国国军全部阳山你打死他。好，既然抓不到于东风，我就必须让于东风知道，这些中国人是因他而死。阿斯达萨库诺中国国军他就全员殺死。阿斯达萨库诺中国国军他就全员殺死。吉诺比利。やつらを逃げる防止のためにヤンシャンを今すぐ包囲する。はい。救老百姓是为了冲好汉吗？我告诉你，那些老百姓，归根到底就是为了救我们而死。我们不应该救他们吗？请你搞清楚，他们的死不是因为我们，是因为你。我们本来也不应该来。陪着你们一路打到这儿已经很够意思了，你去看看那边，你去看看那边，你为什么穿上军装上战场？不是为了他们吗？不是为了成千上万的人，像他们这样团聚吗？看到这样的场景，你不动心吗？如果真的是于东风和那些病号在跟小鬼子周旋，他不管是哪支部队，总得有个番号啊！报告，进来。司令，什么事？司令，有我们营长消息了吗？还没有。但我们怀疑，他可能是在这片活动。是吗？司令，那你让我带我们连去那儿搜查一下吧。万一我们营长真在那儿呢？你干啥去啊？送死去、啊！这里现在囤积了大量的鬼子，那有鬼子我更得去了。我明长要真在那儿，那不就危险了吗？你关心于东风的心情，我们能理解。于东风也是我们的兵啊，我们也担心。报告，报告。
告，山东纵队司令部急电。嗯。斯莱佛，你不是愿意领兵吗？我现在交给你一个任务，一项很重要的任务。你既然决定回去救了，就想个法子吧。咱们商量一下，这么少的人，应聘肯定不是办法。根据戴尔贼的说法，鬼子把人都集中到了阳山。阳山有那么大一片，得需要多少鬼子？那你们想一想，左中身边现在剩多少人？按照左竹的意思。部队大部分的人都去了阳山的村子，只有两个排的队伍了。不过，日本人留在身边的队伍更少，只有一个小队的人员，其他的也都调到阳山去了。阳山那么大，人少了肯定围不住。告诉那边兄弟们，杀人的事儿，让日本人来干。明白，菊野。不过，寻找太太的两拨人都回来了。小风找到了，嗯，一点消息都没有吗？把那两个领头的给我拉出去毙了，再派几拨人去找。如果还空手回来的话，就全拉出去毙了。是。蛤蟆呢？死哪儿去了？他可能又去喝花酒了。这都什么时候了，还想着这个，真是狗改不了吃屎。把他给我找回来。好。大部分兵力を阳山に出して、ここに残るのは人少大と数小人の部隊だけ。何をしましたの？雨东风か。逆境に彼が我々を襲ったと願いんだよ敌情不明，咱们就这么冲进去，太冒失了吧？咱们的目的不是打下镇子，只要这边咱们枪声一响，阳山的那帮鬼子，大部分肯定会撤回来。到时候高平和马大炮就有机会把老百姓带出来了。嗯，做出真一这小子，肯定不知道啥叫围魏救赵。这都多少时间了，怎么还一点动静都没有啊？耐心点儿，再等等。嗯。嗯。嗯。嗯。哎，怎么回事儿？装神弄鬼吓唬谁呢？有人。有个屁人，鬼都没有。八路军这会儿早跑远了，咱们在这儿只是个摆设，赶紧过来睡觉。小队的皇军，总主任，你在哪儿？边的通顺大车店里。镇子上的鬼子没有咱们预料的多，这是赶到佐助镇一最好的机会。就算干不死他，也要吓他个半死，咱也把戏做真，让他把阳山的鬼子尽快调回来。
，快，走，快跟上。快点！赶紧的，快去集合队伍去！怎么了？于东风来了！啊！哎，快走，快走！这边，走，快快，快点！まさかユドフンこれあのよく変えてね。今す反撃をヤンシャンボでそういうお願いだ。はい。でも兵力は足りん。宋小菊の人は使えない。ユドンフンの人を損失するなら容易ではない。狙撃所と機関銃を建物の高いところを占領しと命じる。そして八郎軍を封殺するのは対価は最も低いだ。はい。我有没来的。我马上就要弄过来，弄过来嘛，我来接着回。嗨。嗯。啊。成了，准备行动吧。
Nikolaj.罗副官，你带着几个人在这儿警戒，其他的兄弟跟我去救人
前面五里外就是南桥村了，我们要想从老路走，必须从这儿经过。你说鬼子会不会在这儿堵咱们呢？我要是鬼子的指挥官，早知道你们从这儿过，肯定派人堵着呢。杆子，柱子，带上十几个战士，跟我去前面摸摸。是。我跟你一块儿去吧。不用了，万一这里发生什么情况，这儿你做主。好，大家原地休息。我不在的时候，一切行动，听从高队长的指挥。走，二连一排，跟我走。不觉得奇怪吗？咋奇怪了？咱这一路走过来，咋一点动静都没有呢？难道这村子里面连只狗都没有啊？对呀、啊，咋没听到狗叫呢？我果然不出我们所料，村外的草地里至少埋伏了四十来个鬼子。看来佐助真一真是防着我们从这里走啊！鬼子很少在夜里埋伏警戒，看来是收到死命令了。小鬼子不会这么笨的，四十多个，里面的肯定更多。他们俩扳倒。你说的有道理。那咱们既然来了，就必须从这儿过。好在天黑，鬼子不擅长夜战，即便他们埋伏好了，同样，两眼一摸黑啊。可是咱们现在人和武器都不占优势，那就给他来个反客为主
。哎，一会儿咱把石头扔出去，只要鬼子露头，咱就开枪。听好了啊！哎，都记住了。哎，哎，你干啥呢？你干啥呀？你搬那么大个石头，你能扔出去吗？那坏小子，这有啥扔不出去的？我可是全支队铅球第一名。这么大块石头，肯定能砸死一个鬼子。你这么抠门的人，给你省颗子弹啊！<笑>准备好了，砸！<笑>骚扰鬼子了吗？要机枪干啥呀？你懂个啥？咱营长那小心眼，你又不是不知道。上回那机枪我没给他弄回去，活活骂了我一天。这回要是知道机枪我不给他弄回去，还不知道怎么收手。全靠你了。好嘞，知道了。同志们，待会儿咱们用手榴弹，拉开以后我数三下，咱一起扔。
贵宾都去哪儿了？有情况！哎，小军，谁啊？哎，快！肯定有土八路！哎，嘿，抓别的！
，癞蛤蟆变成了死蛤蟆，我踢死你！哎哎，大老白，爷最后送你一个大礼，救命啊！妹子，有句话我早想对你说了，对不起，我对不起你。苏小菊，你如果想要道歉的话，就省省吧，我是不会原谅你的。我不是让你原谅我，只是有些话不说，就来不及了。戏做足了，快走！走走走走走走走走走慢慢转过来，高平什么意思？什么意思？死鬼！哎，你，哎，好不好？多谢。我就打死你们！给我打你走开。
西边是那边。哦哦哦，哎呀妈呀！雷东风。待着，别动，剩下的就看我们老爷们的了。把刀给我，老少爷们们，揍这些鬼子！冲啊！冲啊！一对一的跟我决一死战！你是不是傻呀？啊，都这时候了，谁还跟你一对一呀、啊？耶！哎哎哎哎！我听出来了，墩子，啊，这鬼子要跟你一对一。我我我我，没错，就是你。我告诉你，你要是不跟他打呀，你这高手的称号要是传出去，这脸没地方搁啊！哎，快上吧。真跟他打呀！哎呀，墩子，你不是高手吗？这回到你显身手的时候了，快去去，快去，快去！别别别动！哎呀哎呀，这刚冲的太猛了，这脚给崴了，这脚不一定一锁，这等于功夫全失啊！哎呦！行了，我知道了，你功夫全失了，来吧，今天我于东风做个好人，送你一掌！呀！哎呀！对，打！打！
哎哎，队长，队长，你歇会儿，都打半天了，让我来。哎、不是、啊，你不是脚崴了吗？啊、咋了、啊？这回就好了。我们练家子打小就不怕伤，你懂啥呀？你歇会儿吧，队长啊。你老呀啊，你脚不是好了吗？好了。行，让高手上。嘿嘿嘿嘿嘿嘿哎呀！我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我墩子，你没事吧？墩子，墩子，没事吧？墩子。<笑>